physics millikens oil experiment millikens oil experiment millikens oil experiment la motto four forces irk one one the gravitational force and now the electric force moon now the beyond force fourth one viscous force gravitational force am fg அப்படின் டினோட் பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எஃப்இ அப்படின் டினோட் பண்ணலாம் பியான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத எஃப்பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணலாம் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத எஃப்விங்க டினோட் பண்ணலாம் எஃப்ஜி எம்ஜின்னு எழுதணும் எஃப்ஜி எம்ஜின்னு எழுதணும் எஃப்இ கியூஇன்னு எழுதலாம் எஃப்பின்றது பியான் ஃபோர்ஸ் எஃப்இன்றது விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் லெட் அஸ் கன்சிடர் தி ஆயில் ட்ராப் இஸ் இன் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஆயில் ட்ராப்பை நம்ம ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஓ ரோ ஈக்வல்ஸ் டு எம் பை வி ரோ ஈக்வல்ஸ் டு எம் பை வி ரோன்றது டென்சிட்டி எம்ன்றது மாஸ் விறது வால்யூம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ரெண்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இருக்குது ரெண்டுமே எனது ஆயில் ட்ராப்ஸில் இருக்குது ஆயில் ட்ராப்ஸ் மிடிலில் இருக்கிறது ஆயில் ட்ராப்ஸ் டினோட் பண்ணுது மேலே இருக்கிறது பியான் ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற பியான் ஃபோர்ஸும் கீழே இருக்கிறது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எங்கேயும் மேலே இருக்கிறது பியான் ஃபோர்ஸ் கீழே இருக்கிறது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஏன் நான் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கேனா முதல்ல நம்ம ரேடியஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டானது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆக்ட் ஆகாது ரெண்டாவதில் நம்ம வந்து ரெண்டாவதாக சார்ஜை கால்குலேட் பண்ணும்போது இதுலேயே இருக்கிற ரெண்டாவது செகண்ட் சப்ஜிஷனான சார்ஜை கால்குலேட் பண்ணும்போது இரண்டாவது சப்ஜிஷன் தான் இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஆனில் இருக்கும் அப்போது வந்து விஸ்கஸ் போஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகாது ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரேடியேஷ் ரே ஆஃப் ட்ராப்லெட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கியூ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் வி ஈக்வல்ஸ் டு வால்யூம் என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் நமக்கு தெரியும் இப்போது இதிலேருந்து நம்ம மாஸ் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் நமக்கு தேவை மாஸ் அப்போது இந்த வால்யூமை இந்த பக்கம் அனுப்பிடலாமா அப்போது எம் ஈக்வல்ஸ் டு ரோ வி அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிரும் கரெக்டுங்களா எம் ஈக்வல்ஸ் டு ரோ இந்த வி இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த ஃபோர் பை த்ரீ வியோட வேலையும் நமக்கு தெரியும் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல்ஸ் ஷேப் அந்த மாரி ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸோட வால்யூம் நமக்கு தெரியும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ எம் ஈக்வல்ஸ் டு ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இப்போ மாஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனுக்கு வாங்க இங்கே என்ன இருக்குது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது எஃப்ஜியை நம்ம எப்படின்னு எழுதலான்னு சொன்னேன் எம்ஜின்னு எழுதலான்னு சொன்னேன் அப்போது எஃப்ஜியை எம்ஜி நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எஃப்ஜி ஈக்வல்ஸ் டு ரோ ஜியோட வேல்யூ நமக்கு வந்து ஜின்றது கிராவிடேஷ்னல் ஆனால் எம்மோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி இதை வந்து நம்ம ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் என்னது எஃப்இ கியூஇ அப்படின்னு நோட் பண்ணோம் அந்த கியூவே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க கியூஇயே அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதை டூனே இருக்கு ஈக்குவேஷன் டூன்னு பேர் வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு எஃப்பி எஃப்பினா பியான் ஃபோர்ஸ் பியான் ஃபோர்ஸில் ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த நார்மல் ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சி பார்த்திங்களா எஃப்ஜி அதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறோம் இந்த ரோ என்ற டென்சிட்டி பியான் ஃபோர்ஸில் போகும்போது இந்த டென்சிட்டி சிக்மாவாக மாறிடும் நோட் தட் பாயிண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸில் ரோன்றது டென்சிட்டியாக ஆக்ட் ஆகுது இங்கே சிக்மான்றது டென்சிட்டியாக ஆக்ட் ஆகுது அது மட்டும் அந்த ஒன்லி அந்த ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் புரிஞ்சிக்கணும் அது தேர்ட் இக்வேஷனாக வச்சுக்கோங்க அப்போ சிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்ன்றது தேர்ட் இக்வேஷன் பியான் ஃபோர்ஸில் எஃப்வி விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ நம்ம இதை பார்க்கும்போது இந்த ரிலேஷனில் ஒன்றுமே இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கிடையாது சிக்ஸ் பை ஆறும் கிடையாது அதாவது இங்கே இருக்கிற அந்த வந்து விஸ் விஸ்கோஸும் கிடையாது ஈட்டாகவும் கிடையாது இது ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் இந்த ரிலேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் அதிலருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ரிலேஷன் தான் இந்த எஃப்வி ஈக்குவல்ஸ் டு சிக்ஸ் பை ஆர் விஸ்கஸ் ஈட்டா ஓகேங்களா இப்போது இது முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து இது அப்படியே இருக்கட்டும் என்னென்ன கால்குலேட் பண்ணணும் எஃப்ஜி பண்ணோம் எஃப்இ பண்ணோம் எஃப்வி பண்ணோம்
இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டை முடிச்சுட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன வந்து கண்டுபிடிச்சோம் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே இப்போது ரேடியஸ் இருக்குது ரேடியஸில் நான் என்ன சொன்ன முதல்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வர ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்விட்சு ஆஃப் ஆகிருக்கும் அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்காது அப்போ கிடைக்காதுன்னா இங்கே எஃப்வி மிஸ்ஸிங் ஓகேங்களா இங்கே பாரு எஃப்வி மிஸ் ஆகிடுச்சு எஃப்இனது மிஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே எஃப்இ எங்கேயாவது வந்திருக்கா எஃப்ஜி ஈக்வல்ஸ் டு எஃப்வி ப்ளஸ் எஃப்இ தான் ஆனால் இ வரலை ஏன்னா வந்து என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிடுது அப்போது இங்கே பாருங்கள் ரோ எஃப்ஜியோட நம்ம வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போது ஈக்வேஷன் டூ எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோமா ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ஜி ஈக்வல்ஸ் டு ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஆர் இட் ஆ இங்கே இது வந்து நம்ம எழுதி வச்சுருக்கதை இங்கே அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதாவது எஃப்ஜியோட வேல்யூ எஃப்பியோட வேல்யூ எஃப்இோட வேல்யூ அதே போல் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன வேணும் இப்போ இந்த இந்த வந்து ரிலேஷனை இந்த ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் இது லைக் டம்ஸனை இதுவும் இதுவும் லைக் டம்ஸனை அப்போ இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இது ஈக்குவல் சைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஈக்குவல் சைன் இருக்குது அந்த ஈக்குவல் சைனை வச்சுட்டு இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா இது மைனஸ் டேமில் போயிடும் மைனஸ் டேமில் போயிடும் ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ஜி மைனஸ் சிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ஈக்வல்ஸ் டு இது இந்த பக்கம் அப்படியே ரைட் ஆன்சரில் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போது இதிலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதிலேருந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூபை காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம் இப்போ இதிலேருந்து இது வெளியே போயிடுச்சு இதுவும் என்னது வெளியே போயிடுச்சு அப்போது மீது என்ன இருக்கும் ரோ ஜி மைனஸ் சிக்மா இருக்கும் அதான் ரோ மைனஸ் சிக்மா இந்த ஜியை தனியாக வெளியே எடுத்துடுறேன் அப்போது இந்த மாதிரி ரிலேஷன் நமக்கு கிடச்சிருமா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி ஈக்வல்ஸ் டு இந்த சிக்ஸ் பை ஆர் விஸ்கஸ் ஈட்டா அப்படின்றது அப்படியே இங்கே இருக்கும் இதில் ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் கிடையாது இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சின்னதாக ஒரு சின்னதாக எனது ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும் அதாவது மேத்தமெட்டிக்ஸு நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக கேன்சல் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் பை த்ரீ இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ கேன்சல் பண்ணலாமா நீங்கள் இது டூ டூ சார் பண்ணலாம் இது டூ த்ரீ சார் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே டூ வந்துருமா இங்கே த்ரீ வந்துருமா அப்புறம் இங்கே இருக்கிற பையும் இங்கே இருக்கிற பையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே இருக்கிறது என்னது ஆர் க்யூப் இருக்குது இங்கே ஒரே ஒரு ஆர் தான் இருக்குது அப்போது த்ரீ மைனஸ் ஒன்னா என்ன வரும் டூ வரும் அதான் இங்கே டூ போட்டிருக்கோம் அப்போது இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் டூ பை த்ரீ பை கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆர்க்கு இங்கே ஒரு ஆர் மைனஸ் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கிறது ஆர் ஸ்கொயர் ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி ஈக்வல்ஸ் டூ இங்கே கேன்சல் ஆகி த்ரீ விஸ்கஸ் ஈட்டா மீதி இருக்கிற இந்த பையும் ஆரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போது இங்கே என்ன இருக்குது டூ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ ஈட்டா அப்போது நமக்கு என்ன வேணும் ஆர் ஸ்கொயர் தான் வேணும் ஏன்னா நம்ம முதலே கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னென்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ரேடியஸ் தான் சொல்லியாச்சு அப்போ ரேடியஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் எல்லாமே இருக்கிறது ஒன்றா வச்சுக்கோங்க இப்போது இங்கே கீழே இருக்கிறது இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் ஈக்குவல் சைனுக்கு நம்ம இங்கேயே பார்த்தோம் இங்கே இருக்கிறது ஈக்குவல் சைனுக்கு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸாக போகும் அப்போ இங்கே இருக்கிறது மல்டிப்புளாக இருக்குன்னா டிவைடில் போயிடும் டிவைடில் இருக்கிறதுனா மல்டிப்புளில் வந்துடும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்வல்ஸ் டூ நைன் ஈட்டா டிவைட் பை டூ சிக்மா மைனஸ் ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி இப்போ நமக்கு ஆர் தான் வேணும் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ரூட் எடுத்துருவோமா நைன் ஈட்டா டிவைட் பை டூ ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி அப்போது ஆர் ஈக்வல்ஸ் டூ நைன் இது எப்படி எழுதலாம் இதில் ரூட்டை ரூட்டை வந்து கே நம்ம எடுக்கணுன்னா ஒன் பை டூன்னு எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா அப்போது நைன் விஸ்கஸ் ஈட்டா டிவைட் பை டூ ரோ ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி இங்கே ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் இது ஆரோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணியாச்சா இது ஆரோட வேல்யூ இது ஃபைன் நம்ம நேம் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டாவது தான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் க்யூ கண்டுபிடிக்கிறதா சொல்லியிருக்கோம் அப்போது டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் க்யூ இப்போ என்னென்ன சொன்னேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது ஆனால் ஆனில் இருக்கும் அப்போ நமக்கு
இந்த எஃபியும் இந்த எஃபியும் சேர்ந்தால் எஃப்ஜி வர மாதிரி இருக்குது அதனால தான் அந்த ரிலேஷனை நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் எஃப்ஜியை எஃப்பி ப்ளஸ் எஃப்வி எஃப்வி ப்ளஸ் எஃப்வி எஃப்ஜி செகண்ட் ரிலேஷன் பாருங்கள் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆன் இல்லை ஆஃப்பில் இருக்குது ஓகேவா ஆஃப்பில் இருக்குது இது தான் ஆனில் இருக்குது அப்போது இது எஃப்பி ப்ளஸ் எஃப்வி எஃப்ஜி அப்போது எஃப்வி பியும் எஃப்இயும் ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வருது எஃப்ஜி வருது அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எஃபி ப்ளஸ் எஃபி ஈக்வல்ஸ் டு எஃப்ஜி நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ தான் அப்போ வந்து எஃப்இன்னது நமக்கு கியூஇன்னு தெரியும் இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் ஓகேங்களா இது வேண்டாம் ம் இது தான் ஓகே இது தான் நம்ம எடுத்துருக்க ரிலேஷன் அப்போது எஃப்இ நமக்கு தெரியும் கியூஇ எஃப்இயும் நம்ம இப்போ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ப்ளஸ் சிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஈக்வல்ஸ் டு ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இது ஜி இது என்னது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ன்றால ஜி வருது இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் கியூ தான் வேணும் அப்போ கியூவையும் இங்கே வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து இங்கே மூவ் ஆகும் போது ப்ளஸ் சைட் நீங்கள் மூவ் ஆகும் போது ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு மைனஸில் போயிடும் அப்போ ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி மைனஸ் சிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ கியூஇ ஈக்வல்ஸ் டூ இதில் இருந்தும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் எடுக்கலாமா அப்போ காமனாக வெளியே எடுத்திங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ இதில் இருந்து ரோ மைனஸ் சிக்மா அங்கேருந்து ஜி வந்துடும் அப்போ நமக்கு வேண்டியது என்னது கியூ அப்போ கியூ வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கியூ இங்கே வேணும்னா இந்த இ இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இ இந்த இ மல்டிப்புளில் இருக்கா அப்போ இங்கே டிவைடில் வந்துடுது கியூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஃபோர் பை த்ரீ இ பை ஆர் கியூப் ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி இது சிக்ஸ் நேம் பண்ணுங்கள் இப்போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆரோம் இந்த கியூ ஓகேவா இப்போது இந்த கியூவில் ஒரு ஆர் வருதா அந்த ஆர் இந்த வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த ஆரோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த கியூவில் இருக்கிற ஆரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கான ஆன்சர் கியூ கிடச்சிரும் அப்போ நம்மளோட மிலிகன்ஸ் ஆயில் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஃபினிஷ் ஆகிடும் அப்போ வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போது நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் ஆர் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ தான் கியூ நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ தான் அப்போது சப்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவை சிக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க கியூ ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆரோட வேல்யூ தானே சொன்னேன் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியுமா அப்போது நைன் விஸ்கு சி டா டிவைடட் பை டூ ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி அப்போது இங்கே ஏற்கனவே ஒன் பை டூ இருக்குது இருக்கட்டும் அது இருந்தால் இருந்துட்டு போகுது அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது க்யூப் இருக்கா த்ரீ இருக்கா அப்போ அதுவும் இன்டூவில் போடுங்க போடுங்க அப்படியே போட்டுட்டு ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி அனிமனிங் டேம் எழுதிட்டேன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் இருந்தால் கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் புரிஞ்சிட்டால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி க்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை இப்போ பாரு இங்கே ஒரு நைன் இருக்குது கரெக்டாக இங்கே ஒரு நைன் இருக்குது இங்கே வந்து இந்த த்ரீ பை டூ இருக்குது ஆமாம் ஒன் பை டூ இன்டூ த்ரீனா என்ன த்ரீ பை டூ தானே த்ரீ பை டூ தானே அதுதான் நான் இங்கே நைனுக்கு மட்டும் வெளியே எடுக்க காரணம் வந்து நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் நைன் த்ரீ பை டூ அது மாதிரி இங்கேயும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டம் டூ இருக்கா அப்போ டூ த்ரீ பை டூ மீதி ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அதுக்கு வந்து நான் ஈட்டா க்யூப் இப்போ வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூனால் என்ன த்ரீ பை டூ தான் கிடைக்க போகுது அதனால் வந்து நான் க்யூபை மட்டும் உள்ளே கொடுக்குறேன் நான் ஒன் பை டூனால் தனியாக பிரிச்சிடுறேன் அது மாதிரி இங்கேயும் க்யூப் கொடுக்குறேன் ஒன் பை அதான் இப்போ வந்து நான் த்ரீ பை டூ இதுக்கு ஃபுல்லாகவே போட்டுடுறேன் அப்போ வந்து ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி த்ரீ பை டூ இங்கே வந்து நான் வந்து க்யூப் கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஓல் பவர் ஒன் பை டூ இது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணல இது எந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போது க்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் பை த்ரீ ஏம் பை இங்கே நைன் இருக்குது நைன் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதலாம் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர்னால் நைன் தானே அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் இங்கே ஏற்கனவே இன்டூ த்ரீ பை டூ இருக்குது அதே மாதிரி டூ பவர் த்ரீ பை டூ இப்போது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இப்போது டூ ஒன் பை டூ அப்படின்னாக்கா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரூட் டூன்னு எழுதலாம் ஓகேவா அப்போ ரூட் டூவை நான் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ போட்டனா தான் எனக்கு என்ன வரும் டூ வரும் அப்போது இங்கே த்ரீ வந்திருக்கு த்ரீ வந்தால் இப்போ டூ பவர் த்ரீ பை டூனா நான் இது எத்தனை வாட்டி எழுதணும் த்ரீ டைம்ஸ் எழுதணும் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும்னா டூ ரூட் டூன்னு வரும் டூ ரூட் டூன்னு வரும் அப்படி தானே அப்படி தானே கணக்கு அப்போ டூ த்ரீ பை டூனா நான் இப்படி எழுதலாமா இதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாதுல்ல ரூட் டூ ரூட் டூ இன்ட்டு
இப்போ நம்ம இதுவை பொறுத்த வரை இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் இதுவையும் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் சிக் ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி இன்டூ இதுவும் நான் த்ரீ டைம்ஸ் எழுதுகிறேன் ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ரூட் ஆஃப்ஸ் எழுதியிருக்கேன்னா அதே மாதிரி இங்கே வெளியே ஒன்று இருக்குது இல்லையா அந்த வெளியே இருக்கிறத நான் இப்படி எழுதலாமா இப்போ ரூட் இன்டூ ரூட்னாலும் என்னது ரூட் இன்டூ ரூட்னா அப்போ ஒன்றா ஆகிடுமா அப்போ வந்து நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ நீ வந்து டூன்னு சொல்லும் போது அது மாதிரி ரூட் ஆஃப் ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி இன்டூ ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜினால என்னது இது தான் வரப்போகுது இதில் எதுவும் மாற்றம் கிடையாது இல்லை இப்போ அது என்னோட சேஞ்சஸ்க்காக நான் கொண்டு வரேன் இதை நான் பிரிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா சேஞ்சஸ்க்காக நான் கொண்டு வரேன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர் பிரித்தோமா இந்த ஸ்கொ இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடுது மீது ரிமைனிங் த்ரீ க்யூப் இருக்குமா த்ரீ க்யூப் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இதை அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் இதை ரெண்டாக பிரித்தேன் ரெண்டு ரூட்டாக பிரித்தேன் இது த்ரீ ரூட்டாக பிரித்தேன் இதுலேருந்து தானே பிரித்தேன் அப்போ இதுலேருந்து ஒரு ரூட்டும் இதுலேருந்து ஒரு ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடுது இதுலேருந்து ஒரு ரூட்டும் இதுலேருந்து ஒரு ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போது ரிமைனிங் இதில் ஏதாவது இருக்குமா இருக்குமா ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே நம்ம மூணு பிரித்தோம் ரெண்டை கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஆனால் இங்கே ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்று தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ரூட் ஆஃப் ரோ மைனஸ் சிக் மாஜின் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாரு க்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் பை த்ரீ இ பை த்ரீ க்யூப்னால் நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ அது அப்படியே இருக்குது இப்போது இங்கே நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஒன் பை டூவில் தான் இருக்குது இதை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஆரம்பத்துலேருந்தே நான் அதை அப்படி தான் போட்டுட்ருக்கேன் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ரூட் ஆஃப் ரோ மைனஸ் சிக்மாஜி ரூட்லேருந்து நம்ம எடுக்கணும்னு என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை டூ சேர்ப்போம் அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது அப்போ இது ஓல் ஒன் பை டூன்னு போட்டுடலாமா இதில் ஒன்றும் மாற்றம் கிடையாது இல்லை ஓல் ஒன் பை டூன்னு போட்டுடலாமா அதை தான் போட்டிருக்கேன் அப்போது இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ இ இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாமே அப்போ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ நைன் சார் கேன்சல் ஆகிடுச்சா அதுதான் கேன்சல் ஆகிட்டு இங்கே வந்து ஃபோர் இன்ட்டு நைன் வந்திருக்கு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இப்போ நான் ஃபோர் எப்படி எழுதுலைனா ரூட் டூ இது வந்து இது இருக்கட்டும் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இந்த ஃபோரை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறப்பா நல்லா பாருங்கள் இந்த ஃபோரை நான் இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் நீங்களே நல்லா பாருங்கள் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ என்ன டூ இந்த ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ என்ன டூ அப்போ டூ இன்ட்டு டூ என்ன ஃபோர் அதுதான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் எதுக்குன்னா நான் கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக இங்கே த்ரீ போயிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் இ இருக்குமா இங்கே பை அப்படியே தான் இருக்குது இங்கே நைன் கேன்சல் பண்ணும் நைன் இருக்குது இங்கே அந்த ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இருக்குது இந்த நான் டிஸ்டர்பே பண்ணலை கடைசி வரலை இது அப்படியே தான் வரப்போகுது இதை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணனா பண்ணவே கிடையாது அப்படியே தான் வருது இதை நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இதை மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற மூணு ரூட் இருக்குது மூணு ரூட் இருக்குது அதில் ரெண்டை மட்டும் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஓகேவா ரெண்டை மட்டும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இங்கே ஓல் பவர் ஒன் பை டூ எனக்கு இருக்குது ஓல் பவர் ஒன் பை டூ எனக்காக காத்துட்ருக்கு அப்போது நான் இங்கே இருக்கிற ஒரு ரூட் டூவை இங்கே உள்ளே அனுப்புனா இந்த ரூட்டுக்கு நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் பை டூ போட தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஒன் பை டூ இருக்குது அப்போ இது உள்ளே போகும்போது என்னவாக போகும் டூவாக போயிடும் புரியுதா சொல்கிறது இந்த ரூட் டூ ரூட் வந்து நம்ம எடுக்கணும்னா ஒன் பை டூ போடணும் ஆனால் இங்கே எனக்கு ஒன் பை டூ ஆல்ரெடி காத்துட்ருக்கு நான் என்ன மட்டும் உள்ளே போட்டால் போதும் டூவை மட்டும் போட்டால் போதும் அந்த டூ வெளியே எடுக்கும் போது டூ ஒன் பை டூனால் ரூட் டூவாக தான் வெளியே வரப்போகுது அதனால தான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இப்போ இந்த ரூட் டூ இந்த ரிமைனிங் ரூட் டூ அப்படியே தான் இருக்குது ரெண்டு ரூட் டூ அப்படியே தான் இருக்குது அந்த ரெண்டு ரூட் டூ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மீதி ஒரு உள்ள ஒரு ரூட் டூவை வந்து போடும் போது டூவாக அது போயிடுது அப்போது இந்த இந்த ரிலேஷனில் டூ சேர்ந்துருச்சா அவ்வளோதான் அப்போ ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூனா என்ன வரும் ரிமைனிங் அந்த ரிமைனிங் ரூட் ரூட் தான் நான் எழுதுகிறேன் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ அப்போ டூ இன்ட்டு நைன்னா இது ஆல்ரெடி கேன்சல் பண்ணதில் நைன் இருக்கா அப்போ டூ இன்ட்டு நைன்னா எயிட்டீன் டூ நைன் சார் எயிட்டீன் பை இருக்கு டிவைட் பை இ இங்கே என்ன இருக்குது எப்ஸ்லாம் அதான் எயிட்டா க்யூப் டிவைட் பை டூ ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி மீதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது ஒன் பை டூ அப்போது நம்ம க்யூவோட வேல்யூ